5 elevado a 21 más 5 elevado a 21, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es? Ya, para las potencias no existe propiedad para la suma. Ya, solamente para la multiplicación y la división. Así que aquí no hay propiedades, no existe. Uno no puede empezar aquí a inventar propiedades. Lo único que uno puede hacer es factorizar esto. Porque son, como son todos iguales, uno los puede factorizar perfectamente. Vamos a factorizar por 5 elevado a 21. ¿Ya? Sacamos factor común. Entonces nos preguntamos, 5 elevado a 21, ¿por cuánto nos da 5 elevado a 21? Por 1. ¿Ya? Más, 5 elevado a 21, ¿por cuánto nos da 5 elevado a 21? También por 1. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, vamos a seguir con 1 las 5 veces. ¿Ya? De aquí digo, do, hay 5 términos, van a haber 5. Entonces nos quedaría 5 elevado a 21. De acá sumamos 1 5 veces, nos quedaría un 5. ¿Ya? Y aquí hay una multiplicación. Entonces tenemos una multiplicación de potencias de igual base, base 5, ¿cierto? Este exponente es 1. Entonces vamos a ocupar la propiedad de multiplicación de potencias de igual base que dice que la base se mantiene 5 y los exponentes se suman. Nos quedaría 21 más 1. Ahí hemos sumado los exponentes, ¿ya? Y nos quedaría finalmente 5 elevado a 22, que es el resultado final. O sea, alternativa es.